ഹലോ ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കുന്നത് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ടു സൈക്കോളജി എന്നുള്ള ചാപ്റ്റർ ആണ് ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ വാട്ട് ഈസ് സൈക്കോളജി വാട്ട് ആർ ദ ബ്രാഞ്ചസ് ഓഫ് സൈക്കോളജി ഇതൊക്കെയാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ ഈ ഒരു ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മൾ എക്സാം ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിട്ട് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പോർഷൻസ് ആണ് മാക്സിമം കവർ ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നത് സൈക്കോളജി എന്നുള്ള വേഡ് വന്നിട്ടുള്ളത് രണ്ട് ഗ്രീക്ക് വേർഡ്സിൽ നിന്നാണ് ഒന്ന് സൈക്കെ രണ്ട് ലോഗോസ് ഇതിൽ സൈക്കെ എന്ന് പറയുന്ന വേഡിൻ്റെ മീനിങ് സോൾ അല്ലെങ്കിൽ മൈൻഡ് സ്പിരിറ്റ് എന്നൊക്കെയാണ് ലോഗോസ് എന്ന് പറയുന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം സ്റ്റഡി എന്നാണ് അതിൽ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും സൈക്കോളജി എന്ന് പറയുന്ന വേർഡിൻ്റെ മീനിങ് സ്റ്റഡി ഓഫ് മൈൻഡ് സ്റ്റഡി ഓഫ് സോൾ എന്നൊക്കെയാണ് സോ സൈക്കോളജീൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സൈക്കോളജി ഈസ് എ സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആൻഡ് സയൻറ്റിഫിക് സ്റ്റഡി ഓഫ് മെൻ്റൽ പ്രോസസ്സസ് എക്സ്പീരിയൻസസ് ആൻഡ് ബിഹേവിയർ ബിഹേവിയേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ബോത്ത് ഓവേർട്ട് ആൻഡ് കവേർഡ് ബിഹേവിയർ ആണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു സിമ്പിൾ ഡെഫിനിഷൻ നിങ്ങളൊന്ന് മനസ്സിലാക്കുക സൈക്കോളജി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഈസ് എ സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആൻഡ് സയൻറ്റിഫിക് സ്റ്റഡി എന്തിനൊക്കെ കുറിച്ചുള്ളതാണ് മെൻ്റൽ പ്രോസസ്സസ് എക്സ്പീരിയൻസസ് ആൻഡ് ബിഹേവിയേഴ്സ് മെൻ്റൽ പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഒരു വ്യക്തി ഒരു ഇൻഡിവിജ്വല് ഇൻറ്റേണലി എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ മെൻ്റൽ പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മളൊരു പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ ഓർമ്മിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ വെൻ വി റിമെമ്പർ സംതിങ് അപ്പോഴൊക്കെ നമ്മളുടെ എന്താണ് മെൻ്റൽ പ്രോസസ്സാണ് അവിടെ നടക്കുന്നത് അല്ലെ നമ്മൾ കോൺഷ്യസ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ അവയർനെസ് ആണ് അവിടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് മെൻ്റൽ പ്രോസസ്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അതെന്താണ് ഇൻറ്റേണൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് മെൻ്റൽ പ്രോസസ്സിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ലേണിംഗ് റിമെമ്പറിംഗ് നോയിങ് പെർസീവിങ് ഫീലിംഗ് അതൊക്കെ കാരണം അതൊക്കെ ഒരാളുടെ ഒരു വ്യക്തിയുടെ ഇൻറ്റേണൽ മനസ്സിനകത്ത് നടക്കുന്ന പ്രോസസ്സുകളാണ് അടുത്തതായിട്ട് ഈ ഡെഫിനിഷനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് എക്സ്പീരിയൻസസ് ഒന്നാമത് നമ്മൾ എന്ത് പറഞ്ഞു മെൻ്റൽ പ്രോസസ്സസ് പറഞ്ഞു ഇനി രണ്ടാമതുള്ളതാണ് എക്സ്പീരിയൻസസ് എക്സ്പീരിയൻസസ് ആ സബ്ജക്റ്റീവ് ഇൻ നേച്ചർ അതായത് ആ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്ക് മാത്രമാണ് അത് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അത് അറിയാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ ഇപ്പം പുറമേയുള്ള ഒരാൾക്ക് വേറൊരാൾക്ക് എന്താണ് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്നത് എന്നൊരിക്കലും മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് പറ്റില്ല ഡയറക്റ്റ്ലി ഒബ്സേർവ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റില്ല ഇനി ഒരാൾക്കുണ്ടാവുന്ന എക്സ്പീരിയൻസ് അയാൾക്കുള്ള ഇൻറ്റേണൽ ആൻഡ് എക്സ്റ്റേണൽ കണ്ടീഷൻസിന് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഉണ്ടാവുന്നത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങൾ ഒരു ക്രൗഡഡ് ആയിട്ടുള്ള ബസ്സിൽ കുറേ സ്ട്രേഞ്ചേഴ്സിൻ്റെ കൂടെ ഒരു സമ്മർ സീസണിൽ ട്രാവൽ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഭയങ്കര ഡിസ്കംഫേർട്ട് ആയിരിക്കും പക്ഷെ അതേപോലെ ഒരു സമ്മർ സീസണിൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ കൂടെ ക്ലോസ് ആയിട്ടുള്ള ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ കൂടെ ഒരു ബസ്സിലൊരു ടൂറൊക്കെ പോവുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളത് എൻജോയ് ചെയ്യും അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇൻറ്റേണൽ ആൻഡ് എക്സ്റ്റേണൽ കണ്ടീഷൻസിനനുസരിച്ചിട്ട് ഒരാൾക്കുണ്ടാവുന്ന എക്സ്പീരിയൻസിൽ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് ഇനി മൂന്നാമത്തെ പോയിൻ്റ് ആണ് ബിഹേവിയേഴ്സ് ബിഹേവിയേഴ്സ് ആ ദി റെസ്പോൺസസ് ഓർ റിയാക്ഷൻസ് നമ്മൾക്ക് ഉണ്ടാവുന്ന എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എൻഗേജ് ചെയ്യുന്ന ആക്ടിവിറ്റീസിലൊക്കെ നമ്മളുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നുണ്ടാവുന്ന ഒരു ഇൻഡിവിജ്വലിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നുണ്ടാവുന്ന റെസ്പോൺസസിനെയും നമ്മൾ കാണിക്കുന്ന റിയാക്ഷൻസിനെയാണ് ബിഹേവിയേഴ്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഈ ബിഹേവിയേഴ്സ് സിമ്പിൾ ആവാം കോംപ്ലെക്സ് ആവാം ഇനി ചിലപ്പം കുറേ ലോങ് ലാസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ട് നീണ്ടു നിൽക്കുന്നതാവാം ചെറിയൊരു ഷോർട്ട് പീരീഡിലുള്ളതാവാം ഈ ബിഹേവിയേഴ്സ് തന്നെ ഓവേർഡ് ബിഹേവിയേഴ്സും ഉണ്ട് കവേർഡ് ബിഹേവിയേഴ്സും ഉണ്ട് ഓവേർഡ് ബിഹേവിയേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പുറമേയുള്ള ഒരാൾക്ക് സെൻസ് ചെയ്യാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഒബ്സേർവ് ചെയ്യാനോ പറ്റുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് ഓവേർഡ് ബിഹേവിയർ ഇനി കവേർഡ് ബിഹേവിയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻറ്റേണൽ ആയിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ബേസിക്കലി മെൻ്റൽ പ്രോസസ്സ് എക്സ്പീരിയൻസസ് ആൻഡ് ബിഹേവിയേഴ്സ് ഇതിനെ സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആൻഡ് സയൻറ്റിഫിക് വേയിൽ പഠിക്കുന്ന ഒരു ശാസ്ത്ര ശാഖയാണ് സൈക്കോളജി സ
വില്യം ജെയിംസ് ആണ് സോൾ എന്നുള്ള ആ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് മാറ്റിയിട്ട് സ്റ്റഡി ഓഫ് മൈൻഡ് എന്നുള്ളൊരു വേർഡ് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത് അതിനുശേഷം ജേർമൻ സൈക്കോളജിസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള വില്യം വൂണ്ട് ആണ് സൈക്കോളജിനെ സൈക്കോളജി ഇസ് ദ സ്റ്റഡി ഓഫ് കോൺഷ്യസ്നെസ് എന്ന് ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് വില്യം വൂണ്ട് ആണ് സൈക്കോളജിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യത്തെ ലാബ് സ്ഥാപിക്കുന്നത് അദ്ദേഹം ഒരുപാട് എക്സ്പെരിമെൻ്റ് ഒക്കെ അവിടെ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് വില്യം വൂണ്ടിനെ നമ്മൾ ഫാദർ ഓഫ് സൈക്കോളജി എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് എവലൂഷൻ ഓഫ് സൈക്കോളജി ആണ് എവലൂഷൻ ഓഫ് സൈക്കോളജി തന്നെയാണ് നമ്മൾ സ്കൂൾസ് ഓഫ് സൈക്കോളജി എന്നും പറയുന്നത് സൈക്കോളജിയുടെ എവലൂഷൻ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് അതിൽ ആദ്യത്തെ അപ്രോച്ച് ആണ് സ്ട്രക്ചറലിസം വില്യം വൂണ്ട് ആണ് സ്ട്രക്ചറലിസം പേഴ്സ്പെക്റ്റീവിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട സൈക്കോളജിസ്റ്റ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തി ഒമ്പതിൽ ലീപ് സിംഗിലെ ആദ്യത്തെ സൈക്കോളജിക്കൽ ലാബ് സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് വില്യം വൂണ്ടായിരുന്നു വൂണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ വൂണ്ടിൻ്റെ സമയത്തുള്ള സൈക്കോളജിസ്റ്റുകളെല്ലാം സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് മൈൻഡ് എന്താണ് എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിലായിരുന്നു കൂടുതൽ താല്പര്യം കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് വാട്ട് ആർ ദി സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ഓഫ് മൈൻഡ് അതിൻ്റെ ബിൽഡിംഗ് ബ്ലോക്ക്സ് എന്തൊക്കെയാണ് ഇതൊക്കെയായിരുന്നു സ്ട്രക്ചർ ലിസ്റ്റുകാർ ഫോക്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്ന കാര്യം ഇതിനായിട്ട് ഇൻട്രോസ്പെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രൊസീജിയർ ആയിരുന്നു സ്ട്രക്ചർ ലിസ്റ്റ് സൈക്കോളജിസ്റ്റുകൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഇൻട്രോസ്പെക്ഷൻ വഴി ഒരാൾക്കുണ്ടാവുന്ന മെൻ്റൽ പ്രോസസ്സ് അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്പീരിയൻസ് എല്ലാം ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് അത് അനലൈസ് ചെയ്യാനായിരുന്നു ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് പക്ഷേ ഇൻട്രോസ്പെക്ഷൻ എന്നുള്ള ഈ ഒരു മെത്തേഡ് അത്ര സയൻറ്റിഫിക് അല്ല എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ അതിനൊരുപാട് ക്രിറ്റിസിസം നേരിടേണ്ടി വന്നു കാരണം ഇൻട്രോസ്പെക്ഷൻ ഒരിക്കലും പുറത്തു നിന്നുള്ള ഒരാൾക്ക് ഒബ്സേർവ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് റിജക്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടുകയാണ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഈ സ്കൂൾസ് ഓഫ് സൈക്കോളജിയിൽ സെക്കൻഡ് വണ്ണാണ് ഫംഗ്ഷനലിസം ഫംഗ്ഷനലിസത്തിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട സൈക്കോളജിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വില്യം ജെയിംസ് ആണ് ഫംഗ്ഷനലിസം അപ്രോച്ചിൽ പറയുന്നത് നമ്മൾ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് മൈൻഡ് മൈൻഡിൻ്റെ ഘടന എന്താണ് എന്ന് പഠിക്കുന്നതിൽ വലിയ അർത്ഥമില്ല നമ്മൾ അതിൽ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല പകരം നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് മൈൻഡ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഹൗ ദ മൈൻഡ് ഫംഗ്ഷൻസ് ടു അഡാപ്റ്റ് ദയർ എൻവയോൺമെൻറ്റ് ഹ്യൂമൻ ബീങ്സ് അവരുടെ നീഡ്സ് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യാനായിട്ട് എങ്ങനെയാണ് അവരുടെ ബിഹേവിയർ ഫംഗ്ഷൻസിൽ ചേഞ്ചസ് വരുത്തുന്നത് അഡാപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നാണ് ഫംഗ്ഷൻ ലിസ്റ്റ് തിയറികൾ പറയുന്നത് ഫംഗ്ഷൻ ലിസ്റ്റിക് അപ്രോച്ചിന് ശേഷം ഏകദേശം ട്വൻറ്റീൻത്ത് സെഞ്ചുറി ഒക്കെ ആയപ്പോഴേക്കും ആണ് സൈക്കോളജിയിൽ പുതിയൊരു അപ്രോച്ച് ഉണ്ടായി വന്നിട്ടുള്ളത് അതിൻ്റെ പേരാണ് ജസ്റ്റാൾട്ട് അപ്രോച്ച് ജസ്റ്റാൾട്ട് എന്ന് പറയുന്നതൊരു ജേർമൻ വേർഡാണ് ഇതിൻ്റെ മീനിങ് ഫോം ഷെയ്പ്പ് ഓർഗനൈസേഷൻ എന്നൊക്കെയാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട ജസ്റ്റാൾട്ട് സൈക്കോളജിസ്റ്റുകളാണ് കാഫ്ക കോല കൂട്ട്ലേവിൻ ഇവരൊക്കെ ജസ്റ്റാൾട്ട് സൈക്കോളജിസ്റ്റുകൾ പറയുന്നത് നമ്മൾ നമ്മളുടെ ഓർഗനൈസേഷൻ ഓഫ് പേഴ്സെപ്ച്വൽ എക്സ്പീരിയൻസിലാണ് ഫോക്കസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇൻസ്റ്റഡ് ഓഫ് ലുക്കിംഗ് അറ്റ് ദി കോമ്പണൻസ് ഓഫ് ദ മൈൻഡ് മൈൻഡിൻ്റെ എലമെൻസ് നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടതിൽ വലിയ അർത്ഥമൊന്നും ഇല്ല കാരണം നമുക്ക് നമ്മളുടെ എൻവോയൺമെൻറ്റിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഇൻപുട്സിനേക്കാളും വലുതാണ് ആസ് എ ഹോൾ നമുക്ക് ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മളൊരു മൂവി കാണുകയാണ് മൂവി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇറ്റ്സ് എ റാപ്പിഡ്ലി മൂവിങ് ഇമേജസ് ആണ് അല്ലേ പക്ഷെ നമുക്ക് ഒരു മൂവി ആയിട്ടാണ് അത് നമ്മൾക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ജസ്റ്റാൾട്ട് സൈക്കോളജിസ്റ്റുകൾ പറയുന്നത് എക്സ്പീരിയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഹോളിസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് നമ്മൾ അതിൻ്റെ കോമ്പണൻസും സ്ട്രക്ചർ ഒന്നും ഫോക്കസ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല ബേസിക്കലി ജസ്റ്റാൾട്ട് സൈക്കോളജി സെയ്സ് ദാറ്റ് ദ ഹോൾ ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സം ഓഫ് ഇറ്റ്സ് പാർട്ട്സ് ഏകദേശം ഈ ഒരു സമയത്ത് തന്നെ സൈക്കോളജിയിൽ ഫോം ചെയ്ത് വന്നിട്ടുള്ളൊരു പേഴ്സ്പെക്റ്റീവാണ് ബിഹേവിയറൽ അപ്രോച്ച് ജോൺ ബി വാട്സൺ ആൻഡ് ബി എഫ് സ്കിന്നർ ആണ് ബിഹേവിയറൽ പേഴ്സ്പെക്റ്റീവിൽ ഏറ്റവും ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള സൈക്കോളജിസ്റ്റുകൾ ബിഹേവിയറൽ പേഴ്സ്പെക്റ്റീവിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള തിയറീസ് ആണ് പാവ്ലോവിൻ്റെ ക്ലാസിക്കൽ കണ്ടീഷനിങ് ആൻഡ്
ഇത് തെളിയിക്കുന്നതിനായിട്ട് ഇവാൻ പാലോവ് കണ്ടക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എക്സ്പെരിമെൻ്റ് ആണ് ക്ലാസിക്കൽ കണ്ടീഷനിങ് ക്ലാസിക്കൽ കണ്ടീഷനെ നിങ്ങൾക്ക് വേറൊരു ചാപ്റ്ററിൽ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പഠിക്കാനുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇതിവിടെ കൂടുതലായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് വഴി പറയുന്നത് നമ്മൾക്ക് നമ്മളുടെ എൻവയോൺമെൻറ്റിൽ ചേഞ്ചസ് വരുത്തി കണ്ടീഷനിങ് വഴി ഒരാളുടെ ബിഹേവിയർ ചേഞ്ച് വരുത്താൻ അല്ലെങ്കിൽ മോഡിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റുമെന്നാണ് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരാളുടെ ഒബ്സർവബിൾ ആയിട്ടുള്ള ബിഹേവിയർ സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ട് സ്റ്റഡി ചെയ്യുന്നത് വഴി നമ്മൾക്ക് ബിഹേവിയർ കൺട്രോൾ ചെയ്യാനും പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്യാനൊക്കെ സാധിക്കുമെന്നാണ് ബിഹേവിയറിസം തിയറി പറയുന്നത് സൈക്കോളജിയുടെ എവല്യൂഷനിൽ അടുത്ത ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പെർസ്പെക്റ്റീവാണ് സൈക്കോ ഡൈനാമിക് അല്ലെങ്കിൽ സൈക്കോ അനലിറ്റിക്കൽ തിയറി എന്ന് പറയുന്നത് സിഗ്മൺ ഫ്രോയിഡ് ആണ് സൈക്കോ അനലിറ്റിക് തിയറി മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ള സൈക്കോളജിസ്റ്റ് സൈക്കോ അനലിറ്റിക്കൽ തിയറിയിൽ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഹ്യൂമൻ ബീങ്സിൻ്റെ അൺകോൺഷ്യസ് ഡിസയേഴ്സ് ആൻഡ് കോൺഫ്ലിക്സ് ആണ് അവരുടെ ബിഹേവിയർ നിർണയിക്കുന്നത് എന്നാണ് അൺസാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള നമ്മളുടെ നീഡ്സ് അത് നമ്മളുടെ അൺകോൺഷ്യസ് മൈൻഡിൽ ഹിഡൺ ആയിരിക്കും ഇതാണ് നമ്മളുടെ ഓരോ ബിഹേവിയേഴ്സിൻ്റെയും മോട്ടീവ്സിന് പിറകിൽ എന്നാണ് ഈ ഒരു തിയറി പ്രകാരം സിഗ്മൺ ഫ്രോയിഡ് പറയുന്നത് സൈക്കോ അനാലിസിസ് വഴി സൈക്കോളജിക്കൽ ഡിസോർഡേഴ്സ് ക്യൂർ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് അടുത്ത അപ്രോച്ചാണ് ഹ്യൂമനിസ്റ്റിക് പേഴ്സ്പെക്റ്റീവ് ഹ്യൂമനിസ്റ്റിക് പേഴ്സ്പെക്റ്റീവ് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട സൈക്കോളജിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കാൾ റോജേഴ്സ് ആണ് ആദർ കോംസ് അബ്രഹാം മാസ്ലോ തുടങ്ങിയവരൊക്കെയാണ് ഹ്യൂമനിസ്റ്റിക് പേഴ്സ്പെക്റ്റീവിലുള്ള മറ്റ് സൈക്കോളജിസ്റ്റുകൾ ഇറ്റ് എംഫസൈസ് ഓൺ ഫ്രീ വിൽ ആൻഡ് സെൽഫ് ആക്ച്വലൈസേഷൻ എല്ലാ ഇൻഡിവിജ്വൽസിനും ഗ്രോ ചെയ്യാനും ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനും സെൽഫ് ആക്ച്വലൈസേഷൻ എന്നുള്ളൊരു സ്റ്റേജിലേക്ക് എത്താനുമായിട്ടുള്ള ഒരു ടെൻഡൻസി ഉണ്ട് ഈ ഒരു ഹ്യൂമൻ ക്വാളിറ്റീസിലാണ് ഹ്യൂമനിസ്റ്റിക് അപ്രോച്ച് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് അടുത്തത് കോഗ്നേറ്റീവ് പേഴ്സ്പെക്റ്റീവ് ആണ് ജീൻ പിയാഷെ ആൽബർട്ട് എല്ലീസ് ആൽബർട്ട് ബന്ധൂര തുടങ്ങിയവരാണ് ഈ ഒരു അപ്രോച്ച് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളവരിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട സൈക്കോളജിസ്റ്റ് ഈ ഒരു അപ്രോച്ച് കൊഗ്നീഷൻ ആണ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നത് കൊഗ്നീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ദ പ്രോസസ് ഓഫ് നോയിങ് ആണ് ഇറ്റ് ഇൻവോൾവ്സ് തിങ്കിങ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് പേഴ്സീവിങ് മെമ്മറൈസിങ് പ്രോബ്ലം സോൾവിങ് എക്സെട്ര കൊഗ്നേറ്റീവ് തിയറി ബിഹേവിയറിസ് തിയറിയെ ഒപ്പോസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു തിയറിയാണ് ലേണിങ്ങിനെയും ബിഹേവിയറിനെയും മനസ്സിലാക്കാൻ ജസ്റ്റ് റിയാക്ഷൻ ടു സ്റ്റിമുലി മാത്രം ഫോക്കസ് ചെയ്താൽ പോര എന്നാണ് കൊഗ്നേറ്റീവ് തിയറിസ്റ്റുകൾ പറയുന്നത് കൊഗ്നേറ്റീവ് തിയറി പ്രകാരം ലേണിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കൊഗ്നേറ്റീവ് പ്രോസസ് ആണ് ഇറ്റ്സ് ആൻഡ് ഇൻഫർമേഷൻ പ്രോസസ്സിംഗ് അപ്രോച്ച് ഇത്രയുമാണ് എവല്യൂഷൻ ഓഫ് സൈക്കോളജിയിൽ വരുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട പെർസ്പെക്റ്റീവുകൾ അല്ലെങ്കിൽ സ്കൂൾസ് ഓഫ് സൈക്കോളജി എന്ന് പറയുന്നത് ഇനിയും റീസെൻ്റ് ആയിട്ട് സോഷ്യോ കൾച്ചറൽ പേഴ്സ്പെക്റ്റീവ് ന്യൂറോ സയൻസ് പേഴ്സ്പെക്റ്റീവ് അതൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് അത്രയും ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടൊന്നും ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പം ബേസിക് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്കൊരു ധാരണ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവുന്ന വിചാരിക്കുക അപ്പം എല്ലാവരും നന്നായിട്ട് ഇതൊന്ന് വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക നന്നായിട്ട് ഇത് പഠിക്കണം എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ചോദിച്ചാൽ മതി നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ ആയിട്ട് അടുത്ത് തന്നെ വരുന്നതായിരിക്കും അപ്പം എല്ലാവർക്കും താങ്ക് യു സോ മച്ച്